huy động tối đa lực lượng, tăng cường phủ kín thời gian tuần tra kiểm soát, chú trọng những địa bàn tuyến đường nóng về tai nạn giao thông, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là lỗi và nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn. Đó là những biện pháp mà lực lượng chức năng của huyện Bát Sát đã triển khai nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Những ngày này trên tuyến tỉnh lộ 156 đoạn từ xã Quang Kim đến xã Bản Vượt, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Bát Sát đã tăng cường việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những lỗi vi phạm giao thông trên tuyến. Đặc biệt là sau khi có chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động trở lại của các tuyến vận tải hành khách nội tỉnh, liên tỉnh, xe hợp đồng và xe taxi, công tác tuần tra kiểm soát càng được lực lượng chức năng tăng cường. À, tôi có biết lỗi ạ, vì là tôi cũng chủ quan nên nhà gần đây thế là đi thì không mang giấy tờ đi theo vâng nên đến đây thì gặp các anh kiểm tra giấy tờ thì tôi đúng là cái lỗi của tôi là tôi không mang vì tôi chủ quan là nhà gần đây nên đón cháu thôi với những kết quả tích cực của công tác phòng chống dịch bệnh các biện pháp cách ly từng bước được điều chỉnh phù hợp vì vậy nhu cầu giao thông trong thời gian trước trong và sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sẽ gia tăng cao hơn nhiều so với cách ly xã hội Mật độ phương tiện giao thông, tần suất của hoạt động vận tải cũng được nâng dần. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ này, đặc biệt là tiếp tục đảm bảo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19, Công an huyện Bát Sát cũng đã lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm đón trả khách, tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến tỉnh lộ như 155, 156, 158 và các đường địa phương. Chúng tôi đã xây dựng những phương án về đảm bảo tự an giao thông trong cái kỳ nghỉ lễ này để chống ùn tắc qua cái tuyến quốc lộ 4D, nơi mà có tuyến đường mà quốc lộ chạy qua để đi lên Sapa. Thì chúng tôi đã có những phương án để phòng chống ùn tắc giao thông và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có xây dựng kế hoạch để phòng chống đua xe trái phép và bên cạnh đó nữa thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị những trang trang thiết bị rồi là phương tiện để có những tình huống bất chấp xảy ra và Ngoài ra thì tiếp tục phối hợp với các ban ngành, các cơ quan cũng như là xã phường, thị trấn, các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo tự an giao thông. Và cuối cùng là cũng đảm bảo một tổ tuần tra kiểm soát luôn luôn ở ngoài đường để xử lý những vi phạm, có những cái xử lý những hành vi có nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông để tình hình an toàn giao thông trên địa bàn được đảm bảo. Hiện nay thì chủ yếu chúng tôi tập trung vào những lỗi liên quan trực tiếp tai nạn giao thông đó là những lỗi vi phạm về tốc độ, làn đường, phần đường và địa bàn khu vực đông dân cư chạy qua thị trấn Mất Sát. Theo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong tỉnh tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, trong đó yêu cầu tăng cường công tác quản lý vận tải, chỉ đạo các đơn vị vận tải nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đáp ứng tối đa nhu cầu vận tải và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19, không chở quá 50% số ghế, giường, không chở quá 20 khách đối với xe trên 40 chỗ ngồi, đảm bảo khoảng cách giữa các hành khách, thực hiện khai báo y tế đầy đủ, đeo khẩu trang trong suốt quá trình chạy xe, khử khuẩn phương tiện trước khi đón khách. Đồng thời yêu cầu các bến xe thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch Covid-19, không cho phép xuất bến, vào bến đối với những xe không đảm bảo quy định.